بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر آڈینس اینڈ ویورس آئی ویلکم یو آل ٹو دس نیو ویڈیو دس ویڈیو از پارٹ آف آور لیکچر سیریز آن سورا الفاتحہ اینڈ دس از دا سیکنڈ پارٹ آف دا لیکچر آن سورا الفاتحہ سو لیٹ اسٹارٹ وتھ اٹ تو آج کے ویڈیو تے ہم جی آلوچنا کرب سے سورا فاتحار پرتھم سیگمنٹ با فرسٹ سیگمنٹ اور سورا فاتحار فرسٹ سیگمنٹ جی آلمائٹی اللہ با اللہ سبحان و تعالر برنونا سو ان ٹو ڈیز ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سورا فاتحار فرسٹ سیگمنٹ دیٹ کنٹینس دا ڈسکرپشن آف آل مائٹی لوڈ اللہ So let's start. Surah Al-Fatiha starts with the first verse. Bismillahirrahmanirrahim. English. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. Bangla. Allah na me shuru kurti. Jini parum kuruna moe oti dayalu. This verse of uh, Al-Qur'an is present in all but one of the f- 114 surahs of Al-Qur'an. Each and every surah, apart from the surah At-Tawbah of Al-Qur'an, starts with this verse, Bismillahir Rahmanir Rahim, which translates in English as, In the name of God, the compassionate, the merciful. This is also referred to as Basmala in Arabic or Bismillah. Al-Quran in Aksha Chodduti Surah Muddhe, Akmatro Surah Tawba Chara, Onno Shakul Surah Shurute, E Ayati Ruete, E Ayatir Bangla Ortho Hotse, Allah Name Shuru Kotsi, Jini Parum Kurunamoy, Oti Doyalu. In this verse, the word Allah has been used to refer to God. The Arabic word Allah used in this verse is not only the most universal and all-embracing name, but also the most specific of the divine names of God. It cannot be used to describe any other being except God, whereas some other divine names may be used. to refer to other entities. এই বাক্যটিতে যে আরবি শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করা হয়েছে তা মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের এমন একটি নাম যা সার্বজনীন যা তার সকল গুণকে ধারণ করে এবং যা কিনা সুনির্দিষ্টভাবে কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে বোঝানো হয় না আল্লাহ Allah is the proper name of one and only true God. Some refer to Allah as the all-encompassing name which comprises all of the names and attributes of God. On a kir mote, Allah sharbo shakti man ishwarir emon ikti bepokotara orthobodhog naam je naamir ma chhe taar onno shakol naam ebang goon nihito athe. The second verse of Surah Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. English translation. All praise be to God, Lord of the worlds. Bangla. Shumusta prashangsha Allah jonno jini jagod shumuhir pratipalok. The verse starts with Alhamd. The Arabic word Alhamd translates as all praise, which indicates extolling the most praiseworthy and giving thanks to him for all of the favors he has bestowed in this world and for the reward that will be given in the next world. Arvishabdo Alhamd ortho shomusto prashongsha. 
এ শব্দটি দ্বারা পরম প্রশংসার যোগ্য সত্তার স্তুতি বন্দনা করা হয়েছে এবং তিনি এই দুনিয়ায় যে নিয়ামত সমূহ দিয়েছেন এবং পারলৌকিক জীবনে যে উত্তম প্রতিফল তিনি দেবেন সেগুলোর জন্য এ বাক্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে ওয়ের থ্যাঙ্কস অর শুকর ইজ গিভেন ফর হোয়াট ওয়ান হ্যাজ অলরেডি রিসিভড প্রেইজ ইজ গিভেন ফর দ্য কোয়ালিটিস দ্য ওয়ান হু ইজ প্রেইজড প্রজেসেস প্রায় টু হ্যাভিং বেস্ট আউট এনিথিং অ্যান্ড দাস প্রেইজ ইজ মোর ইউনিভার্সাল ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাঁর যিনি ইতিমধ্যে কোনো কিছু দিয়েছেন কিন্তু প্রশংসা করার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তাঁর যার ভেতর কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ও গুণ আছে তাই প্রশংসার মাধ্যমে অধিকতর কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়ে থাকে সো অল প্রেইস বিলংস টু গড অল মাইটি নাও দিস অল প্রেইস বি টু গড ইজ এ ফ্রিকুয়েন্টলি রিপিটেড ফর্মুলা রিসাইটেড বাই মুসলিমস এমপ্লয়েড টু থ্যাঙ্ক গড ফর অ্যান অ্যাক্ট অর ইভেন্ট আপন ইটস কমপ্লিশন According to traditional Islamic etiquette, whenever one is asked how one is feeling, the correct response should be, all praise be to God, no matter one's condition. Kono kaj ba ghatuna shafal bhabhe shamapto hole, Muslim ra prayo shoi shakol prashangsha Allah jurno ee bakkoti bole thakke, ebong mohan ishwarir prati kritak gata prakash kare. ইসলামিক সংস্কৃতি অনুযায়ী যখনই কাউকে কোনো কুশলাদি জিজ্ঞেস করা হয় তার অবস্থা যেমনই হোক তার উত্তর হওয়া উচিত সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ইন দিস ভার্স গড ইজ অলসো রেফার টু অ্যাজ রব উইচ ট্রান্সলেটস অ্যাজ লর্ড রেফারেন্স ইজ মেড টু গড অ্যাজ লর্ড থ্রু আউট দ্য কোর আন অ্যান্ড অ্যাজ লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস কোর আন হ্যাজ মেনশন গড সাম ফোর্টি টু টাইমস তো এই আয়াতে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে রব বলেও সম্বোধন করা হয়েছে যার অর্থ প্রতিপালক সমস্ত কোরআন জুড়েই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে প্রতিপালক নামে এবং প্রায় বিয়াল্লিশটি স্থানে জগৎসমূহের প্রতিপালক বলে সম্বোধন করা হয়েছে রব লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস In reference to God, it thus means that He is the Master without peer, who arranges the affairs of all His creatures and to whom all of creation belongs. So, Rabb ba prati palok bolte ekhane ishar ke amon ek additiyo palon karta hishebe bochano hotthe, jini shakol kichur dhekhashona o porichalona karen ebong shakol srishti jar odhinasto. Then comes the Arabic word al Alameen. It is translated as the worlds. It refers to various levels of cosmic existence and the communities of beings within each level. Thus some say that in, in the most universal sense, the worlds refers to all existent things other than God. আরবি শব্দ আল আল আমিন কে অনুবাদ করা হয়েছে জগৎসমূহ এই শব্দটি দিয়ে এ শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মহাজাগতিক সৃষ্টি এবং সেই স্তরগুলোর মধ্যে যারা বসবাস করছে সে সমস্ত সম্প্রদায় এবং বস্তুকে বোঝানো হচ্ছে এ কারণে অনেকে বলে থাকেন যে এই আল আল আমিন বা জগৎসমূহ বলতে ব্যাপকতর অর্থে অদ্বিতীয় ঈশ্বর ছাড়া সকল অস্তিত্বশীল জীব এবং জড়বস্তুকে বোঝানো হয় and how vast uh, is the universe mahavishwa onek onek boro in this vein the famous uh, commentator of al quran fakhruddin al razi notes that there is infinite space beyond this world and that god can actualize all possibilities even worlds and universes of which we have no knowledge. The verse thus refers to God being the Lord of all that can be seen or imagined and of all that cannot be seen or imagined by human beings. 
তো এ প্রসঙ্গে কোরআনের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ফখরুদ্দিন আল রাজি বলেন যে এই পৃথিবীর বাইরেও মহাশূন্যের এক নিশিম জগৎ রয়েছে এবং ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান এবং দৃষ্টিসীমার বাইরে এমন বিশ্ব জগৎসমূহ তৈরি করে রাখতে পারেন যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাই নাই তাই এ বাক্যে আসলে মানুষ যা কিছু দেখে ও কল্পনা করে এবং মানুষ যা দেখে না বা কল্পনাও করতে পারে না সে সমস্ত কিছুর প্রতিপালক হিসেবে অদ্বিতীয় ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহকে অভিহিত করা হয়েছে দ্য থার্ড ভার্স অফ সুরা আল ফাতিহা ইংলিশ দি কম্প্যাশনেট দি মার্সিফুল বাংলা যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু দিস ভার্স রিপিটস দি টু ডিভাইন নেইমস অফ গড দি কম্প্যাশনেট উইচ ইজ আল রহমান অ্যান্ড দি মার্সিফুল which is al-rahim these are recited in the basmala as well that means the first verse of surah al-fatiha both names are intensifications of the word rahma meaning mercy or loving mercy ei bakke allah taala r duti gunobachok namer punorabritti kora hoyeche ja bismillah er moddhe royeche এই নাম দুটি হল পরম করুণাময় অর্থাৎ আল রহমান এবং অতি দয়ালু আল রহিম দুটি নামই এসেছে আরবি রহমা শব্দটি থেকে যার অর্থ দয়া বা প্রেমময় দয়া আল রহমান দিস ইজ অলসো দ্য টাইটেল অফ দ্য ফিফটি ফিফথ চ্যাপ্টার অর সুরা অফ আল কোরআন ইট ইজ কনসিডার টু বি মোর এমফ্যাটিক embracing and encompassing than al rahim al rahman shobdoti quran er 55 tomo sura ba adhyayer shironam hisebeo byabohar kora hoyeche e naam tike al rahim namer che onek byapokotoro proshosto ebong odhikotoro sarbojonin bole gonno kora hoy al rahman is such a divine name that cannot be applied to anything other than god either literally or figuratively since it connotes the loving mercy by which god brings forth existence al rahman emon ekti naam ja addityo ishwar chhara ar karo belay byabohar kora jay na jehetu ei namer orthe emon sarbojonin premomoy doyar ingit royeche jar madhye mohan ishwar somosto srishti jagoter ostitto pradan korechen the fourth verse maliki yawmiddin english master of the day of judgment bangla jini protifal dibosher adhipati malik the word malik is translated as master which can also mean owner This word is also often recited or read as Malik, which means king or sovereign. And both variants can be traced to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That God is master of the day of judgment indicates that he alone has sovereignty over the day of reckoning. Arbi Malik shabduti onubat kara hoye tse, odhi poti hishebe. যার আরেক অর্থ সত্তাধিকারী অনেক সময় শব্দটিকে মালিক হিসেবে পাঠ করা হয় যার অর্থ রাজাধিরাজ উভয় উচ্চারণই নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে পাওয়া যায় মহান ঈশ্বর বিচার দিবসের অধিপতি এ কথাটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে প্রতিফল দিবসের সকল সার্বভৌমত্ব এককভাবে তারই হাতে Malik or king is understood to be more intensive than Malik, which means master. Since every king is a master, but not every master is a king. Though others maintain that Malik is more comprehensive since it indicates God's power 
of disposal over all things. Malik Shabdoti, Malik Shabdoti Chaite, Odikotor Shokti Shali, Orthobodhok. Jehetu, Protek Rajadi Raji Odipoti, Kinto Shokol Odipoti, Rajadi Raj Hote Parena. Amar Onikir Mote, Malik Shabdoti, Bapokotor Orthobodhok, Jehetu Eti the Rabojai, Odditio Ishor, Shokol Jinisher Shota Dikari. In Surah 40, verse number 16, the day of judgment is described in the following words. The day when they will emerge, nothing concerning them will be hidden from God. Whose is the sovereignty this day? It is God's, the one, the paramount. al Quranir Cholish number surar ba adhair sholo number ayate shesh bichar divar shampar ke bala huye chhe. Manush jedin কবর থেকে বের হয়ে আসবে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্বকার উত্তর আসবে অদ্বিতীয় একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তো এই সূরা ফাতিহার এই ভার্সে এই ডে অফ जजমেন্ট বা শেষ বিচারের দিনের কথা বলা হয়েছে দ্য দিস ভার্স অফ সূরা ফাতিহা কন্টেইনস দ্য মেনশন অফ দ্য ডে অফ जजমেন্ট The day of judgment would be the day of reckoning. In this regard, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said, On the day of judgment, God will grasp earth, fold up the sky with his right hand, and proclaim, I am the king, where are the kings of the earth, where are the tyrants? Now, on the day of judgment, God will grasp the earth, fold up the sky with his right hand. This is part of uh, Quran as well. This is a verse of Quran. A prashon ke nobi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam er barad diye hadith bornanan karira ullek koren. Shesh bicharet din, mohan ishar prithibi ke dan mushti te abodh kore mohakash ke gutiye filben ar ghoshna deben ami raja dhiraj. পৃথিবীর সেই রাজা বাদশারা কোথায় পৃথিবীর সেই শৈর শাসকের রাজ কোথায় এখন এই যে ঈশ্বর পৃথিবীকে ডানমুষ্টিতে আবদ্ধ করে ফেলবেন এবং মহাকাশকে গুটিয়ে ফেলবেন এটি ঘোষণা কোরআনেই এসেছে দি আরাবিক ওয়ার্ড ইয়াউম ইজ অলসো প্রেজেন্ট ইন দিস ভার্স দি আরাবিক ওয়ার্ড ইয়াউম ইজ ট্রান্সলেটেড অ্যাজ ডে দ্য ওয়ার্ড Deen is translated as judgment. This word deen is etymologically related to obedience and to custom, way or affair. It is however most often rendered as religion. Deen is also closely related to the word dain, which means death. Arbi shabdo yaum ortho holo dibosh. Arbi shabdo deen ortho holo bichar. গুৎপত্তিগতভাবে এ শব্দের অর্থ মেনে চলা প্রথা পদ্ধতি ব্যাপার বা বিষয়াদি ইত্যাদি তবে এই দিন শব্দটি ধর্ম অর্থেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আবার দিন শব্দটি দায়ীন শব্দের সাথেও সম্পৃক্ত যার অর্থ ঋণ কিন্তু এখানে এই ভার্সে এই দিন বলতে শেষ বিচার দিবসে যে বিচার করা হবে প্রতিফল দেয়া হবে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে ওয়াইল ডাইন দাইন রেফার্স টু এ ডেট দিন রেফার্স টু দ্য রিপেমেন্ট অফ আওয়ার ডেট টু গড অ্যান্ড গড ইজ অলসো নোন অ্যাজ আল দ্য ইয়ান মিনিং দ্য ওয়ান হু রিপেস সো ইয়াউমি দিন অর দি ডে অফ জাজমেন্ট ক্যান দাস বি আন্ডারস্টুড অ্যাজ দ্য ডে অফ রিকুইটাল and reckoning for actions performed in this world. Dain shabdoti ke diye rin ke bochano hai. Ebang din shabdoti diye ehi ayate ingit kora hot chhe Allar ka chhe aama der rin puri shadir bishai ti doye chhe. Ar Allar ekti guno bachok naam hot chhe al dayan jara ortho rin puri shadkari. Tai yaumi din 
বা শেষ বিচার দিবস বলতে প্রতিফল দিবস এবং পৃথিবীতে করা কাজকর্মের হিসাব নেওয়ার দিবসকে বোঝানো হচ্ছে সো উইথ দিস উই এন্ড আওয়ার সেকেন্ড লেকচার অন সুরা আল ফাতিহা Allahu Akbar, God is great and thank you everyone. Please subscribe the channel.